。好，我们现在呢来给我们刚来的两个派弟做一个拆箱，拆吧。<笑>这么直接吗？没有任何的铺垫。没有。睡了，我先睡了。拆下一个，拆下一个，拆下一个。好香啊！你闻到了吗？那种劣质皮鞋的味道。<笑>哎，那一幕很像变态吗？<笑>那一幕刚刚那一幕特别像变态。我有预感。我们要做的事情可能更加变态，因为因为我之前看到一个国外的素材，就是嗯高跟鞋赛跑，<笑>我还以为你是受那次滑冰的启发，哦也有一点，哦对对对对，受那个滑冰的启发，像我现在是吗？<笑>对呀、啊，你还穿袜子啊？我穿鞋不穿袜子吗？那你这样穿高跟鞋，你这样穿高跟鞋好土啊！哦，你这个真的好紧啊，这个跟还很细，你看到没？指头一样，像一根针一样。<笑>哎，上一次说就是阿珍会偷穿自己妈妈的高跟鞋，这次你才会偷穿。给你站起来啊！啊<笑>哎，这是完全没有安全感，你知道吗？你确定我真的要穿这个跑步吗？我有安全感啊！你这个跟很厚啊！哎呦，你看从我这个画面看，我这个脚就很奇怪。我觉得穿这个跑步会不会太草率了？没人看到了怎么办？七你不要拍我，你以为你好到哪里去吗？啊！要变啊！变态！你快过来！现在呢，来做我们的高跟鞋田径赛的第一项攀登。我们现在呢，正在我们的这个起跑点，这个高跟鞋已就位了。谁叫我是一个舞女？啊！真看上去。很像，很像，因为卖东西的。现在我们是铁人三项的第一项，我们的第一项就是攀登。但是呢，我们必须要穿上高跟鞋，分别代表的是红队，还有已经准备就绪的蓝队。现在呢，红队呢是也已经穿上了自己的这个高跟鞋啊，非常的合脚。我们要秉承安全第一、友谊第二、比赛第三的原则，要做好这个姿势。好了，好，三、二、一，走。我们第一名。怎么做到的？你刚才跑那么快，你知道你刚才脚是怎么样吗？什么？哈哈作弊呗！我哪有作弊了？连高跟鞋都不行，还能平跟啊？<笑>这一场我惜败了吧？确实，在这种攀登上面，我不如你。那我们现在就是我们铁人三项的第二项，嗯、百米冲刺，从这个位置冲刺到前面的那个路标那里，正好一百米。还好吗？我我觉得我已经失去我的前脚掌了。他很会的样子，还是我数三二一。OK OK， 三二一一。
了，笑死我了，哥。所以就是说，像那个动作戏里面穿着高跟鞋打架的，这根本就不可能是吗？不可能，不可能。我这个才多少厘米啊？我这个可能也就十厘米左右吧。这双鞋从一开始的一双全新的红色高跟鞋，变成现在的战损级高跟鞋。我有个问题，这个比赛赢了之后会成就感，你没有吗？<笑>你应该是有那种赢得胜利的那种成就感，知道吗？穿着高跟鞋跑赢了，另外一个穿高跟鞋的人好像不是说。值得炫耀的是，那我们做这个的意义在哪里？锻炼身体，挑战自己。这个地方怎么变这样了？如果女孩子真的要跑步的话，还是不建议穿高跟鞋的。这个女孩子应该比我们更清楚吧？<笑>对，这视频就是这样，大家下期见。